தோழர்களே நான் சென்னையில் சென்ற முறை பேசிய அல்லது நண்பர்களை சந்தித்த ஒரு நிகழ்வு ஜமாலனுடைய நூல் அறிமுகம் அதோடு சில ஆண்டுகள் சில ஆண்டுகள் மூன்று நான்கு ஆண்டுகள் ஐந்து ஆண்டுகள் இருக்கலாம் அதோடு மறுபடியும் ஒரு நூல் அறிமுக நிகழ்விலேயே நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இது ஒரு நல்ல விஷயம்தான் பொதுவாக நண்பர்கள் கேட்பார்கள் இவரை இவருக்கு இன்னரை இன்னாரை இன்னார் என்று இவரிடம் அறிமுகப்படுத்துங்கள் அந்த வேலையை நான் இதுவரை செய்ததே இல்லை அப்படி செய்யாமல் நூல்களை அறிமுகப்படுத்தி நான் உங்களோடு உரையாடுவதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் நான் விரிவான உரையை ஆற்றப்போவதில்லை உங்களுக்கு கூடுதலான தகவல்கள் தேவை என்றால் என்னுடைய நூல்களிலே நிறைய படித்துக் கொள்ளலாம் என்று கூட நான் முடித்து விடலாம் இதுவரை எழுதாத எதை நான் எழுதி எழுதப் போகிறேன் அல்லது எதை பேசப் போகிறேன் என்று கூட சொல்லலாம் என்றாலும் நேற்று சமைத்தாலும் இன்றும் சமைக்க வேண்டும் நேற்று சந்தித்தாலும் இன்றும் சந்திக்க வேண்டும் என்றைக்கும் நாம் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டிய பணியாக அதனால் இன்றைக்கு வாசிக்க தொடங்குகிற இன்றைக்கு எழுத தொடங்குகிறவர்களுக்காகவே நான் பேச வேண்டும் என்ற நிலையிலிருந்து உங்களோடு பேசுகிறேன் இப்பொழுது தமிழிலே நிறைய உரையாடல்கள் விவாதங்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன அதிலே குறிப்பான ஒரு விவாதம் எழுத்துக்கும் அரசியலுக்கும் இடையிலே இருக்கக்கூடிய உறவை பற்றிய எழுத்துக்கும் அரசியலுக்கும் உறவு இருக்கிறதா அல்லது எழுத்தே அரசியலா அல்லது அரசியல் எழுதினால் அது எழுத்தாகிவிடுமா அல்லது அரசியல் செய்தால் அதை சிலர் எழுதுவார்களா அல்லது சிலர் எழுதினால் அதை வைத்து நாம் அரசியல் செய்ய முடியுமா அல்லது சில செய்கிற அரசியலை கண்டு போகலாமலே இருந்து அரசியலாக நாம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்க முடியுமா இப்படி பல்வேறு விவாதங்கள் உரையாடல்கள் கடந்து கொண்டிருக்க இதை நான் உரையாடல் என்றோ விவாதம் என்றோ சொல்ல மாட்டேன் இது ஒரு திமிழ் பிடித்த அறியாமை இலக்கியம் என்பது தொடங்கிய காலம் தொண்டு மொழியை போலவே முதலும் கடைசியமாக உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பை தருகிறது ஒரு கட்டளையை தருகிறது ஒரு அறத்தை சொல்லி சொல்கிறது ஒரு சமூகம் ஒரு சமூகத்திலே நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்றால் நான் இருக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற விதிகளை சொல்லித் தருவதில் தான் மொழி தொடங்குகிறது அந்த மொழி முதலில் ஒரு சமூகத்தின் அறத்தை இந்த இடத்தில் அறம் என்றால் எத்திக்ஸ் மட்டும் இல்லை ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்பது ஒரு சமூகத்திற்கும் ஒரு தனி மனிதனுக்கும் பொருந்துகிற போது அது ஒரு எத்திக்கலாக மாறுகிறது நான் அதை மனமாற மனதார ஏற்கிற போது அது ஒரு எத்திக்கல் ரிலேஷனாக அறம் சார்ந்த உருவாகவும் அது கட்டாயத்தின் பேரிலே நீங்கள் நான் இப்படி நடந்து கொண்டால் தான் நீங்கள் என்னை ஏற்பீர்கள் என்றால் நான் அதை கடைபிடிக்கிறேன் என்கிற போது அது ஒரு மாரல் ரிலேஷன்ஷிப்பாக ஒழுக்கவியல் சார்ந்த ஒரு உறவாக மாறுகிறது இந்த இரண்டுக்கும் அப்பால் உலக மொழிகளில் உலக மொழி உறவுகளில் வேறு ஏதாவது இருக்கிறதா நீங்கள் கண்டுபிடித்து சொல்லுங்கள் வெட்டி பேச்சு என்று நீங்கள் சொல்லலாம் அந்த வெட்டி பேச்சு வாழ்க்கை என்ற ஒரு வாழ்க்கையின் ஒரு களத்தை ஒரு கணத்தை இல்லாமல் வெட்டி எடுத்து தனியாக வைத்து கொஞ்ச நேரம் பேச்சற்ற பேச்சாக உங்களை மாற்றுவது அதாவது அரசியல் சமூகம் என்கிற பெரும் அந்த உறவில் இருந்து நம்மை சற்றே விலகியிருக்க செய்கிறோம் அதுவும் கூட ஒரு அறம் சார்ந்த ஒரு ஒழுக்கம் சார்ந்த விதியியல் சார்ந்ததாகவே இருக்கிறோம் அதனால் நானே தேடி அலைந்த ஒரு கேள்வி அழகியல் என்பதற்கும் அரசியல் என்பதற்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது அழகியலுக்கும் அறத்துக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது அறம் அரசியல் அழகியலுக்கு என்ன தொடர்பு இருக்கிறது என்ற கேள்வி கேள்வி தொடங்கி வைத்து கூட இருக்கிறேன் நான் அதை பெரும் சிந்தனையாளர்களிலிருந்து பெரும் 
சிந்தனையாளர் என்று சொல்லிக் கொள்கிறவர் வரை அல்லது பெரும் சிந்தையாளர்கள் நாம் நம்புகிறவர்கள் வரை அனைவரையும் அவருடைய எழுத்திலிருந்தும் அவருடைய பற்றி எழுத்திலிருந்தும் நான் தேடி பார்த்தது வரை மூன்று உறவுகள் கிடைத்தன ஒன்று அழகியல் அழகியலிலே தொடங்குகிறோம் அதை ஒரு அறம் சார்ந்த நிலைப்பாடாக எடுக்கிறோம் அந்த இரண்டையும் இணைக்கிற பொழுது அரசியலை உருவாக்குகிறோம் அல்லது ஒரு அரசியலை துணை கழைத்து கொண்டு ஒரு அறத்தை நாம் உறுதி செய்கிறோம் பிறகு அந்த அறமும் அரசியலும் சேர்கிற பொழுது இதுதான் அழகியல் என்று சொல்லிவிடுகிறோம் இது மிகுந்த சிக்கலுடையதெல்லாம் இல்லை தமிழக அரசியலிலே நீங்கள் மிக எளிமையாக பார்த்த ஒரு நிகழ்ச்சியை நாம் எடுத்துக்கொண்டு உதாரணம் சொல்கிறேன் மேடை பேச்சு என்பது ஒரு அழகான ஒன்று மேடை பேச்சு என்பது அழகான ஒன்றே கிடையாது அது எனக்குரிய ஒரு ஹிஸ்டரிக்கலான ஒரு தான் நம்பாத ஒன்றை நம்புவது போல உங்களுக்கு நான் சொல்லுவது உங்களோடு உரையாடுவது உங்களை கேட்பது தானே தவிர அதை வெளி சொல்லுவது என்பதை ஒரு மிக பர்ஃபார்மேட்டிவாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த அரசியலை அறம் சார்பு நாம் ஏற்றுக்கொண்டோம் தமிழ் மொழி தமிழ் அடையாளம் தமிழ் விடுதலை தமிழ் சமூக பற்றிய ஒரு அரசியலுக்காக அதை அறம் சார்ந்து ஏற்றுக்கொள்கிற போது இரண்டும் இணைகிற இடத்திலே அழகியல் தோன்றிவிடுகிறது இந்த அழகியலாகவே தோன்றுகிற போது பாரதிதாசன் போன்ற உண்மையான அழகியல் கேட்கும் போது செந்தாமரை காடு பூத்தது போல செழித்த என் தமிழே புலியை வாழி அதை கேட்கிற போது கண்ணீர் வருகிற நிலை நமக்கு ஏன் உருவாகிறது செந்தாமரை காடு பூத்தது போல தமிழ் இல்லை அது ஒரு காய்ந்த இடம் என்று வருகிற போது நாம் ஒரு அரசியல் சார்ந்தும் நாம் ஏற்றுக்கொண்ட அறம் சார்ந்தும் ஏற்பட்ட அழகியல் நமக்குள்ளே தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது மொழி தமிழ் பற்றிய ஒரு அரசியலின் சூழலே தான் மொழி இருக்கும் மொழியிலே அழகியல் தோன்றுகிறது பாரதி பாரதி என்பது இன்றைக்கு நீங்கள் படிக்கிறது பாரதியினுடைய பாடல்கள் என்று நீங்கள் சொல்லலாம் ஏன் இந்த உணர்வு சார்ந்த தளம் இருக்கிறது என்றால் அப்பொழுது இருந்த அரசியல் அப்பொழுது இருந்த அரசியல் மிக தெளிவான அரசியல் உங்களுக்கு தெரியும் ஏகாதிபத்தியம் அல்லது காலனிய அடிமைத்தனம் அல்லது அடிமைப்படுத்தல் இதில் அந்த காலகட்டத்திலே இருந்து மிகப்பெரிய ஆதிக்க அல்லது உயர்நிலையிலே இருந்த ஒரு சாதியே அடிமைப்பட்டது பார்ப்பன சாதியே பிராமண சாதியே ஆறாயிரம் ஐயாயிரம் ஆண்டுகளாக அவர்கள் ப பல ஆயிரம் ஆண்டுகள் என்று சொல்லாலும் பட்டாயிரம் ஆண்டு வாழ்ந்து பெருமையாக வாழ்ந்த ஒரு சமூகமே இங்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறது என்றால் என்ற ஒரு துயரத்தை அவர் உருவாக்குகிறார் பிராமணருடைய துயரத்தை ஒரு பிராமண தன்மையிலிருந்து வெளிப்படுத்தி அதை தமிழ் சமூகத்திலே கொண்டு வருகிற போது அக்கே ஒரு அரசியல் சார்ந்த அறம் அதை ஒப்புக்கொள்கிற போது உங்களுக்கு அறம் வந்து விடுகிறது பிறகு பாரதி பாடுகிற அனைத்தும் உங்களுக்கு அழகியல் சார்ந்ததாக மாறுகிறது இந்த மூன்றும் இணைந்துதான் ஒன்று உங்களுக்கு அழகியிலே தொடங்கி அறம் சார்ந்த அரசியலே கொண்டு வந்துவிடும் அல்லது அரசியலே தொடங்கி அது அறமாக மாறி ஒரு அழகியலை கொண்டு வந்து சேர்த்துவிடும் இந்தி படங்களையோ தமிழ் படங்களையோ நாம் பார்த்து தொலைக்கிற அந்த எல்லா கெடுகேடுகளுக்கும் காரணம் நாம் ஏற்றுக்கொள்வது ஒரு அரசியல் தான் இந்தியா என்பது ஒரு ஜனநாயக நாடு அதிலே ஒரு தேசியம் தேச சமூகம் வந்து உருவாக வேண்டும் என்ற அரசியலை வைத்துவிட்டால் இந்தியர்கள் உருவாக்குற அனைத்தையும் நாம் விழுங்கியாக வேண்டும் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும் தமிழிலே படம் வர வேண்டும் இந்தியிலே படம் வர வேண்டும் இந்து இந்திய மொழிகளிலே வர வேண்டும் என்ற அரசியல் எடுக்கிற பொழுது அதில் யார் செய்தாலும் நாம் திரைப்படங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இந்த எளிமையான சற்று சிக்கலாக உங்களுக்கு தோன்றலாம் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஒரு கொஞ்சம் தேநீரை அறிந்து கொண்டே நீங்கள் இதை யோசித்தால் மிக எளிமையாக இதில் நான் மிகவும் உறுதியாக இருக்கிறேன் அறம் அழகியல் அரசியல் அரசியல் அழகியல் அறம் இதை அனைத்தும் சேர்கிற பொழுது இலக்கியத்தினுடைய களம் உருவாகும் நான் சில சமயங்களிலே அரசியலை எழுதி அதனுடைய அறத்தை கேள்வி கேட்டு அதனுடைய அழகியலை உடைக்கலாம் அல்லது உருவாக்கலாம் நான் ஒரு அரசியலை பார்த்து அதனுடைய அறத்தை கேள்வி கேட்டு அழகியல் என்னுடைய உடைப்பை ஒரு அழகியலாக மாற்றலாம் இப்படித்தான் இந்த அழகியல் அறம் செயல்படும் இந்த வகையில் என்னுடைய எழுத்தின் தொடக்கமாக அல்லது என்னுடைய அடையாளத்தின் தொடக்கமாக இரண்டு நிகழ்ச்சிகளை நான் சொல்லி கருப்பின பெண்ணியம் அல்லது தலித்திய பெண்ணியம் என்ற தளத்திற்கு நான் உங்களை அழைக்கிறேன் எனக்கு இரண்டு பொய் சாட்சிகளை சொன்னதன் மூலமாக நான் என்னுடைய அடையாளத்தை நான் மாற்றினேன் ஒன்று எங்கள் என்னுடைய பாட்டனார் நேரடியாக ஒரு ஜாதி மோதலை வன்முறையை தூண்டினார் அதில் மோதலை உருவாக்கினார் 
அந்த மோதலை உருவாக்கிய போது நடந்த மிக முக்கியமான ஒன்றை ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டு பதினோரு பன்னெண்டு வயதிலே நான் பார்த்திருக்கிறேன் பார்த்தேன் அப்பொழுது நான் அவரிடம் சொன்னேன் இது தவறு நீங்கள் செய்தது தவறு என்று சொன்னேன் அவர் அப்படின்னா இல்லை அது எப்படிதான் ஜாதி என்பது கழுதையும் குதிரையும் ஒன்றாகாது என்றெல்லாம் நான் அப்படின்னு கேட்டேன் கழுதையும் குதிரையும் ஒன்றாகாது அது குதிரையும் குதிரையும் ஒன்றாக இருக்கும் கழுதையும் கழுதையும் ஒன்றாக நாம் எல்லாம் கழுதைகள் என்றால் கழுதைகள் இந்த விஞ்சன பதார்த்தம் எல்லாம் வேண்டாம் என்று சொன்னார் அந்த வழக்கு வந்தபோது கடைசியாக அங்கே பாதிக்கப்பட்ட என்னுடைய சகோதரர் நான் பின்னால் என்னுடைய அரசியலை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு எல்லாம் காரணமாக இருந்த என்னுடைய சகோதரர் அப்பொழுது நான் அவரை மாமா என்று சொன்னேன் அவர் சொன்னார் இதையெல்லாம் பார்த்த பையன் என்ன அவர் வீட்டு பையன் அவனிடம் கேளுங்க நான் தாத்தா சொல்லுப்பா என்றால் அவருக்கு எதிராக நான் சொல்ல மாட்டேன் என்று நினைத்து தான் சொன்னார் நான் சொன்னேன் தாத்தா தான் தவறு செய்தார் முதல்ல பேசியது அவர் இல்லை நினைவாற்றல் என்பதால் அத்தனை வார்த்தைகளையும் சொல்லி அதை சொன்னேன் தாத்தாவுக்கு அப்படியே உட்கார்ந்து விட்டார் தேவர் மகன் லேவர் சுவாரி கணேசன் மாதிரி உட்கார்ந்து விட்டார் அதற்கு பிறகு நான் குடும்பத்தில் இருந்த அந்நியமானே அதற்கு பிறகு அது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு கட்டம் என்று நினைக்கிறேன் சாட்சி சொன்னதன் மூலமாக அவரை பொறுத்தவரை நீ பொய்யாக ஒரு சாட்சி சொன்னாய் என்று சொன்னார் பொய் என்றால் என் மீது இருக்கிற பாசம் உண்மை என்றால் நீ அந்த சாட்சியை மாற்றி சொல்லி இருக்க வேண்டும் தண்டனைக்குரிய குற்றம் பிறகு அது சமாதானத்திலே சென்றது எனக்காகவே என்னுடைய தாத்தா மன்னிக்கப்பட்டார் ஏனென்றால் அவர் அதை பாதிக்கப்பட்டவர் இந்த உன்னுடைய பேரனுக்காக உன்னை நான் விடுகிறேன் என்று சொன்னார் இது அவருக்கு பொய்யாக நான் சாட்சி சொன்னேன் இதே ஊரிலே ஒரு பெண் எனக்கு அக்கா என்று அக்கா என்று கூப்பிடுகிற பழக்கம் அவர்களுக்கு அவர்களை பற்றிய ஒரு வழக்கு வழக்கு என்றால் இப்போ கலவரம் அதை பற்றிய சாட்சியாக என்னை வைத்தார் வைத்தார்கள் அந்த குடும்பத்தினர் நீ நீ தான் அந்த கடிதங்கள்தெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுக்கறது கடிதம் நான் கொடுக்க மாட்டாங்க எனக்கு நல்ல மனப்பாடம் என்றதுனால அப்படியே சொல்லுவாங்க அதை போய் அப்படியே சொல்லுவேன் ஒரு வரி விடாமல் அந்த சொல் கற்று சொல்லியாக இருக்கக்கூடாது என்பதனால தான் நான் என்னுடைய மொழியை மாற்றினேன் பின்னால் அப்படி ஒரு ஒன்று தூதுவனாக வாயிலாக தங்க தமிழ் இலக்கியத்தின்படி வாயிலாக நான் பயன்பட்டது அவர் திருமணமானவர் வேறொரு இதை கேட்டபொழுது நான் சொன்னேன் அப்படி ஒன்றுமே நடக்கவில்லை அப்படி ஒன்றுமே நடக்கவில்லை என்ன அவர்கள் எனக்கு பாட்டு சொல்லிக் கொடுப்பார் நான் அந்த பாட்டை தான் பாடிக்கிறேன் அடிக்கடி பேசி கொண்டிருக்கிறேன் நான் அந்த வசனங்களை எல்லாம் பேசுவேன் எல்லோருக்கும் தெரியும் போய் சொல்கிறார் என்று ஆனால் அந்த வழக்கின் மூலமாக அவருடைய வாழ்க்கையில் இருந்த அவர் சொன்னார் நான் சாவதை தவிர வேறு எதுவுமே வழி இல்லை நான் கேட்டேன் அது எதுக்கு இது இதில் என்ன தப்பு இருக்குன்னு கேட்டேன் சிவமம்தா சொல்லுவார் நான் அப்பொழுது என்னை ஒருவர் பெண்ணியவாதி என்று சொன்னார்கள் நான் அப்பொழுது சொன்னி இதில் எந்த தப்பு ஆண்கள் எல்லாம் இதை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்கள் செய்ய பெருமையாக சொல்லுகிறார்கள் பஞ்சாயத்தில் உட்கார்ந்து அவர்கள் பேசுகிற பெருமை அவர்கள் கிண்டல் செய்கிறப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியல நான் ஆண்களை பற்றி நான் அவங்களுக்கு சொல்லி தர வேண்டும் அவர்கள் பஞ்சாயத்து தொடங்குவதுன்னா என்ன வந்துட்டாங்களா வீட்டில் வந்து எந்த வீட்டை கேட்குறேன் அப்படின்பாங்க இப்படியாக இதை இப்படியே மாற்றி பாருங்கள் பெண்கள் என்ன நண்பர்கள்லாம் வந்துட்டாங்களா எந்த நண்பரை கேட்குறேன் இப்படி எல்லாம் அவர்கள் தங்களுடைய ஆண் தன்மை அல்லது ஆண் திமிரை ஆண் வன்முறையை அது ஆண் விளையாட்டு என்பதை சொல்லுகிறார்கள் இதை பெருமையாக சொல்லுகிற ஒரு சமூகத்திலே ஒரு உண்மையாகவே ஒரு பெண் ஒரு ஆணை நேசிக்கிற பொழுது இதில் இரண்டாவதா மூன்றாவதா என்பது பற்றி எல்லாம் கவலை இல்லை அதில் எந்த தவறுமே இல்லை என்று சொன்னேன் அவர்கள் சொன்னார்கள் இப்படி நீ யோசித்தார் எதிர்காலத்திலே நீ சரியாக நிறைய படிப்பதனால் இப்படி ஆகிவிட்டாய் என்று சொன்னார் அவர் அதை சொல்ல வரும்போது உனக்கு பெண் மனம் தெரிந்தது என்று சொன்னார் அந்த பெண் மனம் தெரிந்ததும் ஜாதிய மனம் வழி தெரிந்ததையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே நான் என்னுடைய படிப்பையும் வாசிப்பையும் தொடங்கினேன் அதில் தொடங்கிய மார்க்சிய வாசிப்பு அதற்கு பிறகு பெரியாரை முதல்ல பெரியாரியத்தை படித்தால் கூட 
கட்டத்திலே கடவுளை நடந்து வரும் முட்டால் முட்டால் என்பது அந்த முட்டால் வாசகத்தை அதிகமாக கவனப்படம் செய்தார் ஆனால் பெரியார் இயத்தை மார்க்சியம் படித்தவர்களிடம் படிக்கிற பொழுது அந்த மூன்று தொகுதிகளும் மிகப்பெரிய ஒரு பொருளுடையதாக இன்றும் பொருளுடையதாக மாறியிருந்தது பிறகு அம்பேத்கரை இந்த களத்தை எப்படியாவது தமிழ் சிந்தனையிலே அழகியலும் அரசியலும் அறமும் சார்ந்த எழுத்திலே அதோடு அறிவு சார்ந்த வலிமை இந்த இடத்துல அதிகாரம் ஒன்று வேண்டும் நான் என்னுடைய அரசியலை அப்படியே எழுதுகிற போது தமிழ் சமூகத்திலே தமிழ் எழுத்தாளர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் நான்கு இந்து ஆங்கில நூல்களை படித்துவிட்டு அல்லது படித்ததாக சொல்லிவிட்டு இதில் இது மார்க்சியம் இப்படி இல்லை அது இருக்கிறது இயந்திரத்தனமானது நாங்கள் வந்து உபபோவை படித்தோம் ஏதாவது ஒரு நான்கு ஐந்து பேர்களை சொல்வார் என்ன சொன்னார்கள் என்றால் அதெல்லாம் இன்றைக்கு வந்து என்னுடைய மாணவர்கள் எல்லாம் பல என்னுடைய சிலபஸில் அவங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு புத்தகத்தை கேட்டு போயிட்டுருக்காங்க அப்பொழுதுதான் நான் முடிவு செய்தேன் நீங்கள் எதையெல்லாம் படித்திருக்கிறீர்களோ அதையெல்லாம் நான் படித்து சரி என்றால் நான் மார்க்சியத்தை பேசுவேன் சரி என்றால் நம்பிக்கையத்தை பேசுவேன் படித்தேன் இதுதான் சரி அவர்கள் சொன்னதெல்லாம் போய் அதனால் தான் நான் எழுத்து கவிதை என்பதில் இருந்து ஒரு கட்டம் அல்லது வேறு ஒரு கட்டமாக கோட்பாட்டு தளத்திற்கு கடுமையாக அழைத்து அந்த அந்த அலைச்சல் என்பது எனக்கு ஒரு வகையில் பிடித்தமானதாக இருந்தது ஆனால் சில சமயங்களில் என்னுடைய எழுத்தை தள்ளி போட வைத்தது காந்தியின் நூறு தொகுதிகளை படித்து காந்திய கடந்த காந்தியம் எழுதுவதற்கு ஏழு ஆண்டுகள் இந்த தண்டனைக்கு மேலெல்லாம் மாலதி அனங்கு மாலதி அவர்களின் தண்டனை தந்துவிடும் நூல் தொகுதியையும் பக்கம் பக்கமாக புரட்டி பிடிக்க வேண்டும் கார் மார்க்ஸ் ஏங்கல்ஸ் நாற்பத்தி ஏழு தொகுதியிலும் தொடர்ந்து புரட்டி கொண்டே இருக்கிற அம்பேத்கருடைய எழுபத்தோரு தொகுதி பிறகு நீங்கள் சொல்லுகிற பின்னணி நிறுத்தம் என்று வந்தால் அப்படி ஒன்றும் பெரியதில்லை அம்பேத்கர் நாள் புத்தகத்துக்கு இடையாக எனக்கு தெரிந்த உலகத்தில் யாரும் இந்த ரேடிக்கல் அண்ட் பிவோட்டல் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவர்கள் இருப்பதை வைத்து மேற்கத்திய அது சோஃபிஸ்ட் என்று சொல்வார்கள் சொல்லை வைத்து சொல்லை உருவாக்கி அதில் இரண்டு ஒரு சொற்களை அது எனக்கும் பிடிக்கும் நமக்கு சொல் விளையாட்டு நமக்கு பிடித்தோம் தெரிதாவோ குக்கோவுக்கு ரெண்டு மூன்று கோட்பாடுகள் இருக்க வந்து அமைப்பிலே ஒரு சில கோட்பாடுகள் இது எல்லாமே மாணவர்களுக்கு சொல்லுகிறது போல சொல்லிவிடலாம் இதெல்லாம் தெரிந்து கொள்வது அம்பேத்கரையை மட்டுமே நமக்கு சொல்லித்தருவதில்லை உங்களை மாற்றுகிறது நம்முடைய மூளை அமைப்பை புரிந்து கொள்கிற அமைப்பை சென்ஸ் பெர்செப்ஷன் காக்னிஷன் அண்ட் நாலேஜ் என்ற எபிஸ்டமாலஜிக்கல் ப்ராசஸ் அறிவுறுக்கால் முறையையே மாற்றும் உங்களுக்கு வரலாற்றினுடைய பின்புலத்தை மாற்றும் நமக்கு தெரிந்த வரலாற்றை வைத்துக் கொண்டு புதிதாக எது படித்தாலும் பொய்யை தான் தெரிந்து கொள்வோம் வேதம் என்பது ஏழாயிரம் ஆண்டு என்று நம்பி நீங்கள் படித்தால் வேதத்தில் இருப்பது உண்மை என்று சொல்லுவோம் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அது காசியிலே வாரணாசியில் முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எழுதப்பட்ட ஒன்று என்று அயோத்தியாச சொல்லுகிற போது வரலாற்றை நீங்கள் மாற்றுகிறீர்கள் அப்படி பின்புலம் எல்லாம் மாற்றி ஒரு புதிய அழகியை உருவாக்கி அறத்தை உருவாக்கி சொல்லுகிற போது இந்த அம்பேத்கரிய சிந்தனை நமக்கு நேர்க்கை விட மேன்மையுடையதாகவும் பயனுடையதாகவும் ஆகும் இதை தெரிந்த பொழுது நான் உண்மையாகவே சொல்லுகிறேன் பின்னமைத்துவம் பின்னமைப்பியல் அல்லது பிரெஞ்சு நவீனத்துவம் இவை அனைத்தையுமே ஒரு விளையாட்டாகத்தான் நான் தொடங்கினேன் எனக்கு வேண்டியது என் சமூகத்துக்கான ஆரம் என் சமூகத்துக்கான அரசியல் அதனோடு ஒத்து செல்லக்கூடிய அழகியல் எனக்கு அழகியல் மாறுபட்டால் நான் நிச்சயமாக அழகி அழகியல் மாறுபடுகிற போது அறம் மாறுபடும் அறையில் அற அறம் மாறுபடுகிற போது அரசியல் மாறும் என்னுடைய அழகியலை வைத்து சிறிதாக ஒரு ஒரு தூண்டிலை காட்டி எனக்கு லஞ்சை செலுத்தி விடலாம் கமலஹாசனுடைய படம் அழகியலாக இருக்கிறது அதை சிரசியுங்கள் என்றால் நான் அதில் விழுந்து விட்டால் அதனுடைய பார்ப்பன மைய வைதிக மைய சிறுபான்மை எதிர்ப்பு தலித் வெறுப்பு வெறுப்பு நிச்சயமாக அதில் இருக்கிறது இதையெல்லாம் நான் மறந்து விட்டு ஒன்பது வேடத்திலே நடிக்கிறார் பதினெட்டு வேடத்திலே குதிக்கிறார் என்கிற திரைப்படம் அழகு என்று பார்க்க வேண்டும் இதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் அழகியில் ஆரம்பித்தால் விழுந்து விடுவீர்கள் அப்பொழுது நீங்கள் அறத்தில் வர வேண்டும் அரசியலே வர வேண்டும் இப்பொழுது நான் தொடங்கிய அந்த பின்னமைத்துவம் பின் அமைப்பியல் பின் காலத்தில் அனைத்துமே எனக்குள் ஒன்றை சொன்னது தமிழ் சூழலே அயோத்திதாசர் இந்திய சூழல அம்பேத்கர் அண்ணல் அவர்கள் இவர்களை எபிஸ்டமாலஜிக்கலாக அறிவு சார்ந்த அறிவுருவாக்கத்தில் 
நம்முடைய ரத்த அணுக்களாக கொள்ளாமல் உயிர் சொத்தாக கொள்ளாமல் பின் அமைப்பியல் முன் அமைப்பியல் மேலமைப்பியல் கீழமைப்பியல் எந்த அமைப்பியலுமே எந்த அமைப்பிலும் முட்டாது அது சும்மா விளையாட்டு ஏமாற்றுகிற வேலை இதைத்தான் நான் எடுத்த உடனே சொல்லியிருந்தால் என்ன செய்திருப்பார்கள் உங்களுக்கு தெரியும் நான் அதைத்தான் மாற்றி எழுத தொடங்கினேன் எழுதுகிறப்போ சிக்கலாக எழுதி அவர்கள் வாசித்ததுக்கு மேலாக சிலவற்றை சொன்ன பொழுது தமிழ் சூழலே நிச்சயமாக உடைப்பு வந்தது அந்த உடைப்பு பல இடங்களிலே மாற்றங்களை ஏற்படுத்தது நிறப்பிரிகை என்கிற ஒரு பத்திரிகை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அவர்கள் அந்த நண்பர்கள் தோழர்கள் அனைவரும் மார்க்சியர்களாக இருந்தவர்கள் மார்க்சியத்தை இந்த அதுக்கு அடுத்து என்ன செய்ய வேண்டும் சோவியத் உடைந்த பிறகு எங்கு செல்வது என்ற நிலையிலே அதற்கு அடுத்த சில கட்டங்களை நாம் பேசலாம் என்கிற போது அவர்களை ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு வருகிறது அவர்களோடு சேர்ந்து வருகிற பொழுது மிகம் பிரச்சையும் சுக்கோவையும் கொண்டு வருகிறோம் இலக்கிய உருவாக்கம் என்று வருகிற பொழுது அழகி இழுக்க மரத்துக்கு என்ன ஒரு பொருள் இருக்கிறது என்கிற போது தெரிதாவை கொண்டு வருகிறோம் தெரிதாவில் என்ன நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்றால் ஒரு சமூகம் தன்னை மேலாதிக்கம் என்று சொல்லி நிறுவி நிறுவிவிட்டு அதற்கான அறத்தையும் அதற்கான தர்க்கத்தையும் கொண்டு வருமே தவிர தர்க்கபூர்வமாக அது ஒன்றும் செய்யாது அந்த டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷனுடைய ரொம்ப சின்ன அந்த தண்ணீரில் இருக்கிற அந்த பாட்டிலில் இருக்கக்கூடிய குடுவையில் இருக்கிற தண்ணியை போல எளிமையான ஒரு சூத்திரம் தான் அதை இங்கே யாருமே சொல்வதில்லை இந்த தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஷர் ஆஃப் டெக்ஸ்ட்டு பிரிதாவுடைய டீகன்ஸ்ட்ரக் என்பதையெல்லாம் பயன்படுத்தி இவர் எழுதியிருக்கிறார் இன்னும் சில பேர் வந்து கண்ணாடி என்று பேர் வைத்தாலே கண்ணாடி வைத்திருந்தாலே இந்த மிரர் இமேஜ் என்று லெக்கான் பயன்படுத்துவது போல் இவர் பேசினார் கண்ணாடி வைத்துக்கொண்டே பேசினால் இவர் கண்ணாடி தத்துவத்தை லெக்கானுடைய கண்ணாடி அதாவது லெக்கான் என்ன சொன்னார் என்று இரண்டு வரிகளில் யார் சொல்ல வேண்டும் ஆக இப்படி இவர்கள் டீ கான்டாக்சுவலைஸ் செய்துவிட்டு வெறும் பெயர்களை வைத்து எங்கு கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டுமோ நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் மார்க்சியம் படித்தால் இந்திய அரசியலை தமிழ் அரசியலை தனித்த அரசியல் கொண்டு வந்து சேர்க்க வேண்டும் பின்னமீனத்துவம் படித்தால் தலித் அரசியலுடைய தனி பெண்ணியத்தினுடைய தேவையை அதில் நாம் செல்ல வேண்டியதும் நாம் அது நமக்குள் செல்ல வேண்டியதும் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த அறிவுக்கு எதுக்கும் பயன்படவில்லை என்றால் நீங்கள் எத்தனை ஃபுட்டோ ஈக்கோ எல்லாம் படித்து என்ன 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 செய்ய போகிறீங்க ஒரு அகாடமிக்கலாகவே கேட்கிறேன் நான் நீங்கள் எந்த சிகையை திருத்தி அமைக்க போகிறீர்கள் சிகை திருத்தம் என்ற அளவில் முடி திருத்தம் கூட செய்ய முடியாது ஆக இந்த பணியை இந்த வேலையை நான் தலைகளாக செய்ததன் வழியாக ஒரு இன்வர்ஷன் என்ற ஒன்றை உருவாக்கி முதலில் என்னை பற்றிய ஒரு ஒரு அச்சுறுத்தலை அல்லது ஒரு ஒரு ஒண்டர் இந்த வயசில் இதை சொல்கிறாங்க இந்த வயசில் குக்கோவை சொல்கிறாங்கன்னா கவனிக்கத்தாங்க இந்த வயசில் நான் சொன்னேன்னா அதை எங்கே தெரியுமே அப்புறம் அது தெரியாதுன்னு சொல்லலாம் இருந்தாலும் அந்த வயதிலே மார்க்சியத்தில் இருக்கிற கேள்வியை கேட்டபோது கவனித்தார்கள் அதற்காகவே நான் படித்த பொழுது அதற்காகவே கற்ற பொழுது நான் ஒன்றை கற்றுக்கொண்டேன் தமிழ் இலக்கியத்தையும் அரசியலையும் எந்த இடத்தை கொண்டு வர வேண்டும் அது மிக தெளிவானது தலித் அரசியலை கொண்டு வர வேண்டும் தலித் தலைமையை ஏற்ற அரசியலை கொண்டு வர வேண்டும் தலித் அதாவது ஜாதியை நான் நாங்கள் ஜாதி பார்க்கவில்லை அல்லது நாங்கள் ஜாதி எல்லோரும் சமம்தானே அல்லது நான் ஜாதி கொடுமையை செய்கிறவன் இல்லை நான் தீண்டாமையை கடைபிடிக்கிறவன் இல்லை இப்படி எல்லாம் சொல்லுவது அது ஏமாற்றுகிற வேலை எப்படி பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக பல நூறு ஆண்டுகளாக ஒரு சமூகம் ஒடுக்கப்பட்டு நசுக்கப்பட்டு இருந்ததோ அதை நான் எந்த இடத்துல இடைநிலை சாதி என்ற அளவிலே என்னுடைய பாரம் என்னுடைய அழுத்தம் என்னுடைய வன்கொடுமை என்னுடைய இருப்பிலேயே என்னுடைய பேச்சு முறையிலேயே என்னுடைய நண்பர்களை நான் காயப்படுத்தியிருக்கிறேன் இந்த உங்களுக்கு என்ன தெரியும் என்று சொல்லுகிற போது அந்த எனக்கு அந்த உங்கள் என்பது எதிரே இருக்கிற இரண்டு பேர் ஆனால் என்னுடைய தோழர்களுக்கு என்னை மச்சான் என்று கூப்பிட விரும்பியவர்களுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன என்றவுடன் அது இங்கே இந்தியாவினுடைய முப்பது கோடி கொடுக்கப்பட்ட மக்களை குறிப்பதாக இருந்தது இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ளுகிற போது நாம் சொல்லுவோம் ஒரு சமூகம் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகம் என்றால் அதை கொண்டு வந்து சமத்துவத்தை கொடுத்தால் அது நீடிக்காது மண்ணை தோண்டிவிட்டு போடு மண்ணு போட்டால் அந்த குழி அமுங்கிவிடும் நீங்கள் அந்த தோண்டிய மண்ணை போட்டு மேலும் சில மண்ணை போட்டால் அது நீங்கள் புளியை தோண்டி போடுமன் என்று சொல்வார்கள் போடுமன் போட்டு மழை பெஞ்சால் கீழே அழிந்துவிடும் அதனால் தலித் அரசியலை ஏற்ற தலித் அரசியலை புரிந்து கொண்ட மற்ற பிற சாதிகள் இப்பொழுது தலித் அல்லது தலித் அல்லாதவர்கள் என்ற அரசியலை உருவாக்குகிற அந்த திட்டங்கள் எல்லாம் இருந்து கொண்டிருப்பதை நீங்கள் கவனித்திருப்பீர்கள் அதில் இல்லை நாங்கள் அந்த ஜாதியில் அந்த ஜாதி அரசியலை செல்ல மாட்டோம் என்று சொன்னாலும் நீங்கள் ஜாதி அரசியலை ஜாதி வேறு அரசியலுக்கு எத்தனை செய்வீர்கள் அந்த இடத்திலே இருந்து 
இது ரொம்ப எளிமையானது ஒருவர் ஒருவரை தாக்குகிறார் என்றால் நான் அவரோடு சேர்ந்து அவரை தாக்க மாட்டேன் நான் ஊருக்கு செல்கிறேன் என்று அவர் அவரை தாக்கி கொண்டுவிட்டு போவார் நீ உண்மையாகவே செய்ய வேண்டும் என்றால் தாக்கப்படுகிறவருக்கு பக்கத்திலே நிற்க வேண்டும் பிறகு தலித் தலைமை ஏற்க வேண்டும் இது ஒரு நூறு ஆண்டு இரநூறு ஆண்டுகளுக்கு தலித் மேன்மையுடைய தலித் அதிகாரத்தை உடைய நான் நிஜமாக சொல்லுகிறேன் எல்லாவற்றிலும் பங்கு அதிகார மேல் அதிகாரம் உடைய ஒரு அமைப்பாக இருந்தால் தான் சமத்துவம் உருவாகும் இதையே தான் நான் பெண்ணிய சார்ந்ததுக்கும் சொல்லுவேன் தலித் பெண்ணியம் என்பது இதனும் கீழாக மிக தெளிவாக த அல்டிமேட் எத்திக்ஸ் மாரல் அண்ட் இஸ்தட்டிக்ஸ் என்பதை நோக்கி நம்மை கொண்டு செல்கிறார் என்னை பிறவி அடிப்படையிலே இருந்த இரண்டு பெரும் பாவங்களை தீர்க்கும் கூட இரண்டு கோட்பாடுகளாக நான் இதை பார்க்கிறேன் ஒரு ஜாதியிலே பிறந்த பெரும் கொடுமை அது தலித் அரசியலால் தீரும் ஒரு ஆணாக பிறந்ததனுடைய பெரும் கொடுமை பெண்ணியத்தினால் தீரும் இதை நான் சொல்ல என்னுடைய மகள் ரொம்ப தெளிவாக இன்னும் சில ஆண்டுகள் கழித்து இப்படி ஒரு கூட்டத்திலே இப்படி ஒரு பேச்சை வாங்காத ஒரு தகப்பனாக நான் இருந்தேன் ஆனால் அதுவே நான் பெண்ணியத்தை கற்றதுக்கான என்னுடைய மகளுக்கு அப்படி தான் சொல்லிய என்ன செய்ய வேண்டும் மதிப்பெண் படித்த படித்ததை படியுங்கள் முடிந்ததை எழுதுங்கள் கிடைத்தது வாங்குங்கள் அப்புறம் படிக்க முடியவில்லை என்றால் வேறு ஒன்று செய்யலாம் என்ன வாழ்க்கை நிச்சயமாக நான் முதல் மதிப்பெண் வாங்குகிற ஒரு வெறியனாக இருந்தேன் அந்த மதிப்பெண்ணை வேண்டாம் நீங்கள் தோல்வியடைந்தாலும் பரவாயில்லை ஆனால் என்னை தோல்வியடைய சொல்ல மாட்டேன் வெற்றி அடைய முயற்சி பண்ணுங்கள் இவ்வளோ தான் படிக்கிறது என்ன வேறு என்ன உலகத்தில் எத்தனையோ வழிகள் இருக்கின்றன இதை அவர் பின்னால் சொல்லுகிற போது பெண்ணிய பார்வையிலே பார்த்தால் இதுவும் கூட ஒரு தகப்பனினுடைய அறிவுரையாகவே தோன்றும் நான் விரும்புவது அறிவுரை சொல்லவோ தண்டனை சொல்லவோ ஒரு தகப்பன் இல்லாத ஒரு சமூக வேண்டும் தோழமை உடைய நீங்கள் செய்வது எல்லோருக்குமே அறிவு இருக்கிற மிக தெளிவாக சுமம்தா நூலிலே நான் நீங்கள் ஒரு ஒரு நாய்க்கு அறிவு இருக்கிறது ஒரு பூனைக்கு அறிவு இருக்கிறது ஒரு கொடி சாய்ந்தாடுகிற கொடி பக்கத்தில் எந்த பக்கம் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்கான அறிவு அந்த அறிவோடு நான் சொல் நாம் நினைத்து கொள்கிறோம் ஒரு ஆணாக இருப்பதனால் அதிகாரம் அறிவு அதிகமாக அதிகமாக விடும் என்று இந்த நம்பிக்கையை உடைத்தால் நாம் பிறவியிலே ஆணாக பிறந்ததனுடைய பாவத்தை தொலைப்போம் இந்திய சமூகத்திலே அறம் பொருள் இன்பம் வீடு தர்மார்த்த காம மோட்ச என்பது நூலின் பயன் என்று சொல்வார்கள் ஆக தர்மார்த்த காமம் வரை படித்தாலும் பெண்ணியம் படுகிற போது நாம் மோட்சம் அடைவோம் ஈடுபாடு அடைவோம் ஆண்மை அழைவோம் ஜாதி தொலைவோம் பிறகு சமத்துவமான அன்பையற்ற சமத்துவமுடைய மனிதர்களாக மாறும் கொடுமை செய்கிற ஆணை போல ஒரு கொடுமையான தண்ணீரை கிடையாது வாழ்க்கை முழுக்க கொடுமை இதை செய்வது வேறு யாரோ செய்த கொடுமையை பார்க்கும் அதில் எனக்கு தொடர் சிவகாமியர்கள் சொன்னார்கள் பிரேம் போல எழுத வேண்டும் என்று எங்களுக்கு ஒரு அப்படி இல்லை உங்களை போன்று எழுத வேண்டும் என்பதை எழுதி வைத்து அதை வை உங்களுக்கு போன்று எழுதி அதை வெளிப்படாமல் வெளி வெளியிடாமல் வைத்திருக்கிறேன் இந்த ஆனந்தாயி நாவல் பழைய நகர் அனைத்து மந்த உடனே படித்தேன் மருதா பதிப்பகம் அதை உடைய ஏட்டிலே கை ஏட்டிலே கூட படுத்திருக்கிறேன் அந்த இந்த நாவல் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கட்டமும் உங்களை சொல்லித்தரும் உண்மையாக சொல்லித்தரும் எதை செய்யக்கூடாது என்பதை சொல்லித்தரும் அவ்வளவு வன்முறை ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் இப்படி ஒன்று இதை தருவது தான் உங்களுடைய ஆண் அடையாளம் என்றால் இந்த இடத்திலே ஆண் அல்லது அடையாளம் தாய் தந்தைமை எந்த ஒன்றுமே இல்லாமல் போகட்டும் அதை சிலர் மிகையானது என்று சொல்ல முயற்சி செய்தார்கள் எனக்கு அதை விட நிறைய நீங்கள் சொன்னது பாதி தான் ஆமாம் பாதி தான் அது பாதியா அல்லது பத்தில் ஒரு பங்கா என்று தெரியவில்லை என்னுடைய மனைவியை பெருமையாக ஒரு ஒவ்வொரு இடத்துல மறைமுக செய்துவிட்டு இப்படி திரும்பியவுடன் என்று சொல்லுகிற ஆண்கள் இதை விட கொலை செய்யலாம் இல்லையா இது இந்த இந்த வன்முறையை தான் ஒவ்வொருவரும் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இந்த வன்முறையை நியாயப்படுத்துவதற்கு ஒரு இலக்கியமும் அதை தொடர்வதற்கான ஒரு அரசியலும் அந்த அரசியலை செய்வதற்கான கோட்பாட்டு போக்குகளும் தமிழிலே இருக்கும் என்றால் அது அழிக்கப்பட வேண்டும் உடைக்கப்பட வேண்டும் அதை நாம் இது போன்ற மொழிபெயர்ப்புகள் மூலமாக செய்ய வேண்டும் இந்த மொழிபெயர்ப்பை செய்வது மூலமாக என்ன நடக்கிறது என்று நீங்கள் ஒரு இரண்டொரு நிமிடத்திலே சொல்லுகிறேன் இப்பொழுது சகோதரி அவருடைய அனைத்து எழுத்துக்களையும் நான் வாசிக்க சொல்லி 
மாணவர்களிடம் சொல்லியிருக்கிறேன் ஆய்வுக்கு அதை தந்திருக்கிறேன் ஆங்கிலத்திலே அவர் அதிகமாக அறிமுகமான ஆங்கில துறைகளிலே டேமிங் ஆஃப் உமன் பாமா சிவகாமி பொழுது மீனாகந்தசாமி வந்து ரகசியமாக மாணவர்கள் பிடிக்கும் ஏன் அது ரகசியமாக பிடிக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை இன்னும் சிலபஸில் வரல அந்த ரகசியம் என்றால் அது மச் பிளேஃபுல் அந்த மாதிரியாக பிடிக்கிறார்கள் பெரிய எழுத்தாளர்களாக ஆங்கிலம் மூலம் இப்பொழுது இப்படி ஒரு நாவல் உலக அளவில் சுமமதா எங்கோச்சு அடித்து ஒரு ஐரோப்பிய பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்றால் அந்த நாட்டில் இருக்க அத்தனை பல்கலைக்கழகத்தை சேர்ந்த மாணவர்களும் அங்கே வந்து அவரை அப்படி நடந்து வருகிற பொழுது எழுந்து நின்று கைதட்டி அதை வரவேற்கிற அந்த அழகை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் அப்படி பெருமைப்படக்கூடியவர்கள் எழுதக்கூடிய நாவல் இது என்றால் இதனினும் பெரிய நாவல்கள் எங்கள் தமிழில் என்னுடைய தமிழிலே நம்முடைய தமிழிலே எழுதியவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் அதனால தான் நான் அந்த பின்னுரையிலே வேறு எந்த நோக்கத்துக்காகவும் இல்லை இந்த நாவல் இதை படித்து நீங்கள் ஊக்கம் வருகிறீர்கள் என்றால் இது கருப்பின நாவல் ஆனால் ஆங்கிலத்திலே இருக்கு உலகம் முழுக்கும் சென்றிருக்கிறது இதை படித்து நீங்கள் பெருமைப்படுகிறீர்கள் என்றால் உடனே சிவகாமி பாமா சென்று படியுங்கள் இன்னும் பெண்ணிய இது இந்த அளவுக்கு பெண்ணியம் சார்ந்து தலித்தியம் சார்ந்து தமிழில் வரவில் பெண் தலித்து ஆண் எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறார்கள் நான் சமீப காலத்திலே தமிழிலே வந்தது உடனுடன் படிக்க வாய்ப்பு இல்லை இப்படி நாற்பத்தேழு வால்யூம் நூற்றி ஒரு வால்யூம் இப்படியே இந்திய இலக்கியம் அதையெல்லாம் படித்து கொண்டே இருக்கு அப்புறம் நடுவில் வெளியேற்புகள் என்று வரும்போது அதை உடனடி உடனுக்குள்ளாக நான் படிக்க முடியவில்லை ஆனால் படித்ததிலிருந்து நான் சொல்லுகிறேன் இந்த இரு குறைகள் பாமாவுடைய எழுத்திலே நான் நான் இந்த தரம் அல்லது அடுக்குகளை நான் ஒப்புக்கொள்கிறோம் இல்லை எல்லா எழுத்துக்களிலுமே ஒன்றை வாசிக்க வேண்டும் நான் சொல்லக்கூடிய இந்த உடைப்பு உடைப்பு வரலாறு சார்ந்த நம்முடைய பெருமையை அடையாளத்தை ஆண் என்கிற ஜாதி சார்ந்த இந்திய சமூகம் தொன்மையான அறம் சார்ந்தது என்ற நம்பிக்கைகளை எல்லாம் இரண்டொரு இரண்டொரு வாக்கியங்களில் உடைத்து பிரியக்கூடிய அந்த வலிமை ஆனந்தாய் போன்ற நாவலுக்கு ஹீ த்ரோ கப்பிள் ஆஃப் காயின்ஸ் பிஃபோர் ஹர் ஒரு வாழ்க்கை முழுக்க வாழ்ந்த ஒரு பெண்ணின் முன்னால் அது தமிழிலே இரண்டு ஒரு சில்லறைகளை வீசி இருந்தான் அந்த வரிக்கும் அடுத்த வரி முக்கியமானதில்ல எப்படி என்றாலும் நீ நாசமாக போவாய் என்கிறவால் அந்த அந்த முழு வாழ்க்கையும் வாழ்ந்து முழு உழைப்பையும் தந்த ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு தாய்மையாக ஒரு மூதாட்டியாக இருக்கிற தாயை தெய்வமாகவும் தாய் தேச பித்த தேச மாதா ஆறுத மாதா என்றெல்லாம் தாய் தெய்வங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லக்கூடிய இந்த நாட்டில் ஒரு தாய் ஒரு தாயாக இருக்கிற பெண்ணுக்கு இரண்டு சில்லறைகள் கூட சொந்தம் இல்லை இதுதான் உடைய நிலை என்பதை அத்தனை வன்முறைக்கும் அப்பால் சொல்லக்கூடிய இது போன்ற எழுத்துக்களை நாம் மறுபடியும் வாசிக்க பத்து ஆண்டுகளில் மீள் வாசிப்பு செய்வதெல்லாம் கொடுமை தான் தமிழில் இருந்தாலும் மீள் வாசிப்பு செய்து புதிய எழுத்தாளர்கள் இதனினும் வலிமையாக இதனினும் துணிவாக ஏனென்றால் அவர்கள் எழுதியதற்கு மேல் எந்த அச்சமும் இல்லாமல் அண்ணன் தம்பி துணைவன் கணவன் இவர்களை பற்றி அச்சம் தான் முதல்ல இதை எழுதலாமா கூட எதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் அச்சப்பட வேண்டியது உலகம் சார்ந்த அரசியலுக்கும் அறத்திற்கும் என்று இருக்கக்கூடிய பயங்கரவாத ஏகாதிபத்தியத்திற்கும் அதற்கு எதிராக ஆயுதங்களின் ஒரு பகுதியாக இந்த பய அந்த பயங்கரவாதத்தினுடைய சிறு கூறுகளை மீனகந்தசாமி தெளிவாக சொல்கிறார் அந்த பயங்கரவாதிகளை பார்த்து பார்த்து இப்படி வெறுப்படைகிற நீங்கள் பக்கத்தில் ஒரு அதனுடைய மைக்ரோ டெரரிஸ்டை வைத்து கொண்டு நீங்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்கிற போது உண்மையாக உலகம் மாற்றப்பட வேண்டும் என்ற மார்க்சிய உலகத்தை விளக்குவதை பற்றி எல்லாத்தே மறுபடியும் இது பின்னணி ஒன்றிலே சொல்கிறேன் உலகத்தை எத்தனையோ தத்துவாதிகள் விளக்கி இருக்கிறார்கள் தவறாகவும் சரியாகவும் ஆனால் உலகம் மாற்றுவது என்பது வருகிற போது தான் நமக்கு மேலும் மேலும் அறிவு தேவைப்படும் அந்த அறிவை தொடங்க வைக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணியம் அது உலக அளவிலே கருத்துள்ள பெண்ணியம் தமிழக அளவிலே இந்திய அளவிலே தலித் பெண்ணியமாக இருக்கிறது அதற்கு அதற்காக அதன் மீது இருக்கிற மரியாதை மதிப்பின் மதிப்பின் ஒரு பகுதியாகவே நான் இந்த வழிவேற்பை செய்தேன் இனியும் அந்த அப்படியான வழி மூன்றுமே மூன்று நாவல்களுமே என்ற எழுத்தாளருடையது சிவகாந்தாவுடையது முக்கியமான அந்த உரை அதை நீங்கள் வீடியோவில் கூட கேட்கலாம் மீனாகந்தசாமியுடைய ஜிப்சி காடஸ் அதை நான் ஒழுங்கான தமிழிலே அதில் இருக்கிற தமிழிலே மொழிபெயர்க்க நான் பார்க்கிறேன் 
அதை அப்படியே தமிழ் மொழிபெயர்த்து எனக்கு உயிர் காலத்து வருமே என்றால் நீங்களும் சகோதரி அவர்களும் பாதுகாப்பு அளிப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு அப்படி பாதுகாப்பு நான் ஒரு நாற்பது ஆண்டுகளாக நானும் எதிர்கொண்டிருக்கிறேன் அப்படியே மொழிபெயர்க்கலாமா என்ற அனுமதியோடு என்னென்றால் அதனால தான் அவர் ஆங்கிலத்தில் எழுதுகிறார் ஆங்கிலத்தில் ரொம்ப படிச்சு போயிட்டே இருக்கலாம் அது தமிழில் வருகிற போது பல பேருடைய விதைகளை வெட்டும் ஜாதி விதைகளை வெட்டும் ரெண்டு வகையிலுமே அப்பொழுது வருகிற கதறல் சற்று அதிகமாகவே இருக்கும் அதற்கு அனைவரும் ஆயத்தமாக இருங்கள் அதற்கு நான் விரைவிலே அந்த வருந்தோடு வருவேன் என்று கூறி என்னுடைய ரெண்டு நாளைக்கு பிறகான நண்பர் உரையாடல் அதை கொஞ்சம் நகைச்சுவையாகவும் செய்யலாம் என்று சிந்தித்த நகைச்சுவை தமிழே கொஞ்சம் இல்ல பெரிய எழுத்தாளர்கள் உலக அளவிலான நாங்கள் எழுத்தாளர்கள் என்று சொல்லுகிறார் மேடையிலேயே நான் ஒரு பக்கம் அவர் ஒரு பக்கம் இதெல்லாம் கண்ணீரெல்லாம் கதையா யாரை பார்த்து சொல்லுகிறார்கள் நான் சற்றே கோபத்தோடு சொல்லுகிறேன் உங்களை அடிக்க என்னிடம் காலனி கூட இல்லை யார் எழுதியதை பார்த்து இதெல்லாம் கண்ணீர் இதெல்லாம் இலக்கியமா நீங்கள் அந்த பேச்சுக்களையும் எழுத்துக்களையும் கவனித்திருக்க மாட்டீர்கள் நீங்கள் மக்களோடு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் பாமா சிவகாமி தலித் எழுத்துக்கள் பெண்ணி எழுத்துக்கள் வந்த பிறகு இதெல்லாம் கிடையாது என்ன செய்ய நினைக்கிறீர்கள் கண்ணீரை மறைக்க வேண்டும் கண்ணீர் இல்லை என்று சொல்ல வேண்டும் இந்தியாவிலே இந்திய சமூகத்திலே தமிழ் சமூகத்திலே துயரங்கள் வெளிகள் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு நான் லைஃப் ஷோ பாடலை ஆடலை மாநாட்டம் மேலாத்திட்டத்தை சா நடத்த வேண்டும் அதில் ஒரு இலக்கியத்தை பேசிவிட்டு அது கூட ஒன்றும் நகைச்சுவை இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை அல்லது காப்பியங்கள் மகாபாரதத்தை திருப்பி திருப்ப திருப்பி திரும்பி திரும்ப எழுதிக்கிட்டே இருந்தால் இதனுடைய அரசியல் என்ன தெரியுமா அவர்களே நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய அரசு வரலாறு சார்ந்த பின்னறிவை இட்ஸ் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்டெக்ஸ்டே உங்களை வந்து கரப்ட் செய்து உங்களுடைய ஜெனிட் நம்முடைய ஜெனட்டிக்ஸை மொத்தமாக இல்லை நினைச்சது இதன் மூலமாக அது எவ்வளோ அழகாக இருந்தார் அந்த அழகியலுமா நீங்கள் அரசியல் வந்தால் அது வன்முறையாக தெரியுமே தவிர அழகியலாக இருக்கார் தமிழிலே இந்த பின்னவினுத்தம் என்ற பெயரிலும் சரி வேறு வகையான புதிய கதை எழுத்துகள் என்ற பெயரிலும் சரி புதிய சொல்லாடல்கள் நாங்கள் அழகியில் சொல்லுகிறோம் டாஸ்டாக சொல்லுகிறோம் என்றெல்லாம் சொன்ன அனைவரும் சேர்ந்து ஒரு அரசியலை செய்கிறார்கள் நம்முடைய வழி நிறைந்த அரசியலை பேசாத மொழி அப்படி பேசினால் அது கீழானது இழிவானது அதெல்லாம் கிடையாது எங்களுடைய என்னுடைய நாவல் வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்து அது ஒரு ஐம்பத்தாம் ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் படிக்கிறார்கள் அதை விட இது ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் பேர் மாணவர்களிடம் கேட்டு பாருங்கள் டைமிங் ஆஃப் உமனை பற்றி நான் இந்த அரங்கத்தில் நான் டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கில மாணவர்களை வைத்து அந்த நாவலை அதற்கு வாசிப்புகை அல்லது ஆய்வை எழுத சொல்லுகிறேன் அவர்கள் என்ன செல் என்ன எழுதுவார்கள் என்று நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் அது இயல்பாக இந்த ஆழமாக அந்த எழுத்தில் அந்த காயின்ல இருந்து அவர்கள் எக்கனா எக்கனாமிக்ஸ் என்று த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் பவர் இன் இந்தியன் சொசைட்டி ஒரு ஒரு வரியில் இருந்தது அதை விட அவர்கள் சில அந்த உரையாடல்களை சொல்லுவதெல்லாம் பார்க்கிற போது அந்த வன்முறையை இப்படி ஒரே வரியில் சொல்லும் அவர்கள் பிற கலர் பற்கள் என்பது ஆப்பிரிக்க நாவலெல்லாம் படித்திருக்கிறார் ஆக அவர்கள் அத்தனையும் படித்தவர்கள் இயக்கக்கூடிய ஒன்று அங்கே சென்றிருப்பதை பற்றி இங்கே சொல்லுவதில்லை நான் எழுதியது மலையாளத்தில் சென்றது நான் எழுதியது ஆங்கிலத்தில் எழுதித்தாலும் நான் உலக நான் உலக எழுத்தாலும் அவன் ஒரு உலக எழுத்தாலும் நாங்கள் பாதி நீங்கள் பாதி அப்படின்னு பிரித்து கொண்டால் நம்முடைய உலகம் இதை ஒரு போக்காக இதை பெரிய எழுத்தாளர்கள் என்ற இது ஒரு இலக்கிய இலக்கியமாக ஊடகங்கள் எல்லாம் செய்தனர் முக்கியமான எழுத்தாளர் இதை பற்றி கருத்து செய் யாருமே சொன்னது ஒரு இருந்தாலும் முக்கியமான எழுத்தாளர் எத்தனை எழுத்தாளர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படி சொல்லி ரெண்டு தடவை போட்டீங்கன்னா தமிழின் பிரபலமான எழுத்தாளர் பின்ன இனத்து எழுத்தாளர் அந்த எழுத்தாளர் என்ற அடைமொழியை போட்டு அதில் வந்து அதே அறிவோடு அதே வலிமையோடு அம்பேத்கரிய 
அறிவோடு நான் மீண்டும் தொடர் என்பதுகளிலே தொடங்கியதை நான் மீண்டும் வருகிறேன் எளிமையோடு வருகிறேன் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்பதை சொல்லுவதற்கு அந்த நேரத்தை இந்த உரையாடலை இந்த பேச்சை பயன்படுத்திக் கொள்கிறேன் இந்த நேரத்திற்கு எப்போது கவனித்து 